basi baada ya kumwambia vile ya kama ameondoka okay ikabidi mimi nikae sasa nitafakari mmm maana michezo nani nataka kunifanyia sielewi mhm basi mimi nikurudi kulala tena nilala paka majira ya saa 10 aya kama mkati kenda nikaoga wakati natoka kuoga eh yeah. nimefika ndani kwangu hivi mhm nilikuwa nimejifunga taulo mhm mara hiyo taulo kavyo kuna mtu akame amegusa yani kama vile anataka kufungua pale nilipokuwa nimefunga okay ibaki kuhama ki kwanza mm. natupa macho mbele na muona tena ile binti karudi nikamuuliza shida yako nini mm sichumeagana mimi muda sio mrefu yeah. kilichokurudisha akaniambia pala atakumalizana kwa sababu mm. niliona tu umekuwa mkali nikamwambia ni binti wewe mkali kwa sababu usumbufu na kile kwangu umekuwa ni mwingi. Ndio. Akanambia basi jiandae. Nikaambia twende wapi? Akanambia nimekuambia jiandae. Sitaki maswali. Mm. Nikaambia siwezi nikajiandaa. Na hata kama nikijiandaa siwezi kutoka na wewe. Mm. Basi mzee akarudisha ile hali ya kimbunga kule ndani. Mala tukaondoka lile eneo ya kutokea tukao tumetokea kwenye yule mji tuenda mara kwanza mimi na yeye okay tukao tumerudi kule nikamuuliza cha kuleta tena huku akanambia sasa sikiliza mimi nimekuleta hapa ni kusaidia kitu kimoja tu mm. na endapo utakubaliana na mimi mm. basi hutamtoa mzee wako wala mke wako uweze kumtoa nikamwambia ah kipi cha unataka Mhm. Akaniambia kama upo tayari kufanya mapenzi na mimi. Nikamwambia haitawezekana. Mm. Na sifikiri kitu kama hicho. Okay. Kwanza nifanye mapenzi na wewe kiumbe kama wewe. Ni sijawahi. Akaniambia mbona ulishaikufanya? Nikamwambia uliniona? Akaniambia najua. Mhm. Baki ground yako yote ninayo. Mhm. Nikaambia hata kama nilifanya ilikuwa ni awali sio sasa hivi. Mm. Kwa sasa hivi siwezi. Na mambo mengine kabisa. Mm. Akaniambia ah. Siwezi kukulazimisha ile itakuwa ni kwa hiari yako. Basi mzee akanichukua pale. Tukaingia kule ndani kule ambako siku hiyo niliingia akanionyesha kama chombo changu cha kulala. Mm. Nimefika pale mlangoni wakati nimesimama kwa mbali kuna kama ishara hivi ya mama ameko na mitatu kama vile na yeye kapita okay yani alipita kwa mara moja tu mhm nikataka kuita akaniambia umsumu sio ndani kwa kupiga kelele mhm ka kimya okay nikamwambia kwa hiyo ni amri sasa akaniambia kwa kwenye maya yangu kubaliana na kile anachozungumza mimi mhm nikamwambia sawa akaniambia unaweza kwenda kuwasha zile taa kule. Nikaambia sasa nitawasha kwa kutumia nini? Akaniambia tembea. Nikatembea kama watu watatu. Mhm. Mara mshuma ukawaka kula pembeni yangu. Okay. Akaniambia basi unaweza kutumia mshuma kwenda kwa shere nyingine. Mhm. Nikakataa mzee. Nikaambia siwezi. Kwanza huu mshuma umewaka hapa katika mazingira kutatanisha kwangu mimi. Okay. Asa na upeleka wapi? Na nitaushika vipi? Akaniambia kwani hayo yote unayokuwa unayafanya wewe unajua unakuwa unayafanya vipi? Mm. Mbona unafanya? Okay. Nikamwambia wewe ni mtu unani fanyia mazingira ambayo sielewi. Mm. Kwanza kwangu mimi umekuja kwa njia nyingine kabisa yani. Okay. Ulinisaidia kule lakini sasa hivi unataka sasa kunipelekesha. Akaniambia endelea kuwasha zota. Basi mzee nikabidi nichukue tule mshumaa pale nikaendelea kuwasha na kuwasha taa ya kwanza ya pili ya tatu taa ya nne mm. nilipoaka tu 
ilikuwa ni mwisho wa ukuta hmm. bana pale kwenye ukuta kulikuwa kuna picha kama tatu hivi zimechorwa lakini kama vile viungo vya binadamu okay ambavyo vimekatwa vime, vime hapo viko nusu hmm. niliangalia picha kwa makini sana ili sija ka kumbukumbu ikanotoka kichwani ndio akaambia unaangalia nini nikaambia hii picha imenivutia akacheka akaambia sio kwamba imekuvutia kuna kitu unatafakari na unajiuliza nikaambia basi kama umejua hivyo ni vizuri <coughs> acha niendelee kuangalia akaambia usio muda kuangalia picha ndio twende nikakuonesha cha kufanya nikaambia kumbuka kesho mimi ni siku ya kwenda kutoa kafara mhm akaambia look at whatsapp mhm akaambia nimesha kutolea mhm nikaambia wewe akaambia ndio nikaambia we na kuhusu nini wala inakusaidia nini kwenda kunisaidia mimi unapata faida ipi mm. akaambia ni wajibu wangu kukusaidia maana hata siku iliyokuja nilikusaidia sawa nikaambia ndio ni ulinisaidia lakini sasa sio mpaka hiki mm. mimi nilikwambia tu unisaidie nilikwambia tu unisaidie mm. ili nipate kutoa nini yeah. nipate kutoa kafara mm-hmm. basi anaingiza paka kule chini. Mm. Akaambia angalie vizuri hapa. Mm. Nikapangalia. Akaambia umepona vizuri? Nikamwambia ndio. Akaambia sasa. Mm. Siko tu nikuagiza. Basi kwa kufikia kwanza ni hapa. Mhm. Hapa ndio pana majibu ya kila kitu. Ndio kaambia mbona ni peupe hapana kitu chochote kile. Eh. Akaambia uwezi kuona kwa macho ya kawaida kama unavyoona sasa hivi. Mm. Ila siku nikikuagiza utakuja utaona vizuri. Okay. Nikaambia natamani sana ni hiyo siku nifike. Na na hiyo siku ningeomba hiyo hata leo. Akaambia bado mapema. Mm. Nikaambia sasa mbona umenitoa kule unaniambia twende na kazi ya kufanya. Kwa hiyo kazi yenyewe ndio ilikuwa hii. Okay anaambia mbona una mtu akudalili si sana mm. nikaambia kwa sababu nataka nifanye kile kitu unachokitaka wewe kwa uwalaka zaidi mm. ili watu walionizunguka mimi nisipate kuwapoteza wala kutoa mm. viungo vyao okay. akaambia sio kwa haraka hivyo unavotaka na maana ungekuona nataka hivyo basi kwenye hata kwenye utajiri ungefata njia moja baada nyingine Dio. lakini ulipita shortcut okay. na ndio maana na utajiri tulikupa nikaambia ukunipa wewe utajiri akaambia kumbuka hata mimi nilishiriki mm lakini wewe ni nani? Akaambia kwa sasa uwezi kujua. Hmm. Familia. Okay. Basi tukatoka pale tukapanda paka kule juu. Kule nilienda nikasimama mara ya kwanza kabisa. Hmm. Ifika kule akaambia hapa ndipo huwa anasimama malikia mkuu na huwa anaongea sauti moja tu. Mm. Basi kila mtu huwa anafata. Mm. Na akizungumza mara ya pili lolote lile linafanyika. Okay. Nikamwambia eh. Kwa hiyo akaambia siku nitakao kuagiza. Ukifika pale mm. utajua kila kitu. Na utakapokuja kusimama hapa basi jua kuna watu watapata shida sana kwa okay. wewe. Mm. Nikaambia kwa hiyo nataka kuniambia mimi kuna mabaya nitakuja kuyafanya baadaye. Akaniambia sijasemea kwamba utafanya mm. lakini jua tu siku utakosimama hapo. Kuna watu watapata shida sana. Okay. Nikaambia mimi sitaki hiyo hivyo. Mm. Akaniambia mbona imeshakuwa? Nikamuuliza unamaanisha nini kusema hivyo? Mm. Akaniambia kwa sababu umeshaingia kwenye maagano. Kwa hii lazima liwe. Okay. Nikamwambia sawa. 
Unaweza kumrudisha. Akaniambia bado hujamaliza. Mm. Akaniambia twende huko. Basi nikatoka mzee. Kafika sehemu kuna lichumba. Mle ndani kuna watu wanalia kama vile wanaomba misaada. Mm. Nikataka kumuuliza kitu. Aligeuka kwa ishara kama vile mtu anechukia mm. kwamba kina anachotaka kumuuliza kwamba kina mkela. Mm. Nilikaa kimya baada ya kugundua ile ishara. Mm -hmm. Tukaendelea kwenda. Tukafika sehemu kama ni jikoni hivi watu wako wanapika pika bana akaingia kule ndani mm. akatoka kuna kitu kama vile alikuwa anajitafuna nikamwambia mbona unakula kilo mbaya akaniambia hata kama ningekuletea usingekula nikamwambia wewe unajuaje mm. akaniambia mimi najua mbona akaniambia au unataka nikamwambia ndio mm. akaniambia siku nyingine ukija utakuja kula na na imani ndio utakuwa umekuja rasmi Asa mimi sikuelewa huyo misomo yake kwa haraka haraka alivyokuwa anazungumza vile basi mimi nikaanachukulia poa tu kwa sababu huyu ni mtu aliyenisaidia kule mm. aya yake anayeongea mimi mingine kana yaachia pale pale Nikamwambia basi nirudishe kule Akaniambia sio sasa hivi subiri uone kinachotokea mm. Basi mzee akanipeleka hata kuna lichumba lingine kufika kule bana unaweza kuwa na ndugu <coughs> ushampoteza siku nyingi sana mm -hmm. ukajua bana ndugu yangu nishampoteza kumbe wengine wanaondoka kimazingala tu okay tunachukua kimiujiza miujiza tunajua fulani imekufa tushazika kumbe mtu yuko kule mm unaweza kuwa na jamaa rafiki bana kule kuna watu wengi niliwakuta Mhm. Wengine na wafahamu, wengine ni matajiri walishafariki. Okay. Wako kule. Mhm. Akaniambia watazame hao. Maana wengine wamenenepa. Akaniambia unamuona yule? Yule ndio kitu yao cha kesho. Okay. Nikamuuliza una maana gani kusema kitu yao cha kesho? Akaniambia yule ndio chakula cha kesho. Nikambe na maana huku mnaishi kwa kula watu. Akaniambia hata wewe pia ukitaka unaweza kaliwa. Mhm. Mm kwa wewe umeendeleta kuja kununisha kwamba himaya yako wewe ni himaya ya kula watu. Mhm. Akaniambia nina mmekuleta mazingira haya ili upate kuzoea. Hata siku kija kuishi huku usiwe na hofu yenda yoyote ile. Ujue vyakula vyako ni vipi na uzoee. Sawa. So. Nikamwambia katika maisha yangu mimi sijai kula nyama binadamu. Akaniambia sijakulazimisha ule. Mm. Kwa sababu haupo katika himaya hii. Okay. Na siku kija huku ukikataa kula basi jua ndio moto wako umekufika. Sawa. So. Nikamwambia sawa. Nikamwambia basi nimechoka kuona hizi picha zako unazionyonyesha huku. Mm. Nirudishe. Basi pale pale. Mm fanya kile kimbunge katokea mm. karudi mpaka kule nilipokuwa okay basi nimekaa pale ndani nitafakari sana sana mm hii picha nakuelekea ni wapi nafanya nini mm. basi mzee mimi nikavango zangu haraka haraka maana mdodo tunaondoka pale nilikuwa ndani ya taulo lakini kule niliondoka nimefika kule nilikuwa nimevaa mavazi yale kama leno vaga siku zote nikienda kutoka kafara ya kule eh mm. basi arudi pale vango zangu vizuri nikali niondoka mm nimeenda mpaka kwa mshikaji wangu kufika pale mshikaji sikumkuta nilipiga simu yangu akapo K mm piga sana akapo K nikasema ina shida ondoka pale nikaenda mpaka kule kazini kwangu mm kana nikamwambia ifu wangu bana hapa sasa ni muda wa kuondoka twende nyumbani mhm mm si kaondoka endesha gari mm. bana nilisi kama vile kizunguzungu hivi ndio kizunguzungu hivi bana nilijikuta ni 
gari nipeleka mtaroni yani. Mm. Gari ingia mtaroni afu ikaenda kalalia ule upande aliyo kwa poifu wangu. Okay. Na mtoto. Mm. Ndio kusuka hivi. Mm. Niko hospitali. Hospitali. Mm. Okay. Ndio hapa nikaanza kuuliza manesi pale bana nimefikaje hapa? Ambio bana ulipata ajali. Mm. Lakini pole. Ah. Asele pole. Mm. Sasa pole ya nini? Mhm. Mm Akaambia pole utajua tu ikisharuhusiwa hapa utajua. Mhm. Sasa bana. Ni pole au wife ame dead nini? Mhm. Mm au mtoto wangu. Okay? Hivi vitu vivili vikawa vinanuumiza sana kichwa. Mm. Basi. Baadaye pale daktari akaja akafika akanipima pima mimi pale. Basi akaniruhusu. Sasa kuna ndugu zangu walikuwa wameshafika pale. Mm. Mara wengine wakaanza kulia. Basi mimi ofa ikanitanda sana pale. Mm. Nikajua tayari kama na wengine wameanza kulia mm. basi kuna lilo tokea hapa okay maana ile ajali siweza kujua hata kwanza imekuwa kwa vipi yani mm. basi mzee nafika tu nje nakutana na rafiki yangu anambia wao pole mm alimwambia tu pole nikajua nikamwambia vipi wote wawili au mmoja akanambia bana mtoto mzima ila waifu Mm. Linuma sana. Kumgo ali fariki. Eh, kumgo ali fariki. Mhm. Mm Numa sana ile. Tamaya mali. Sasa nimeanza kupoteza watu wa muhimu. Wife kaondoka. Mtoto bado mdogo. Mhm. Fanya nini? Basi. Mhm kutoka pale mfika nyumbani kuta watu wameshaanza taratibu za kila mazishi nini kila kitu watu wameshaika sawa na matajiri zangu wameshafika wenzangu wameshafika pale mm. basi sheria ulikuwa kama ukifua mke hata mzazi mm. sicho atakuwa atoki kuzika hapo hapo atakuwa mwili ukae ndani ya siku saba siku saba mhm mm ndani siku saba. na siku saba, ndani ya siku ya siku ya saba, tulikuwa na sala zetu ambapo tulikuwa tunaenda na kukutana wote kwenye kikao mm. na yule mkuu wetu kuna mambo alikuwa anayafanya mm. anauita mwili pale kuna ibada zetu anazifanya basi ule mwili anaochukua anautunza mm. lakini si nyie kule mnakuwa mnaonekana kama ule mwili mtaka kufanyaje yeah. mnaenda kuzika ile kule unakuwa umetunzwa. Eh, kule unakuwa umetunzwa. Okay. Maana atakuwa baadaye ajaliwe, mm. aliwe nyama. Basi, mm. Kule mwili bana umetunzwa. Mhm. Mm Ukuta taratibu zikaendelea. Mm. Na mazishi. Watu wakaenda wakazika. Ndio. Basi, Mhm. Mm Ikaa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, mm. siku ya nne. Mm. Wakaja marafiki zangu pale. Marafiki zako. Mm. Tukaenda kwenye kabuli la mke wangu pale, tukaenda tukafanya pale matambiko yetu tunayajua sisi. Mm. Nyesha mvua kubwa sana. Mvua kubwa. Nyesha mvua kubwa sana. Okay. Basi tuka wengine tunatamiana pale. Tunasema dada tunasubiri siku ifike. Mm. Tupate kula nyama ya shemeji. Mm. Basi Utano ulikuwepo mwingi tu kwa hapa na pale. Ndio. Baadaye tukao tumetawanyika pale. Mm. Basi nikafika nyumbani nikakaa. Nimekaa mama mkuu wangu alikuwaepo pale. Mm. Na mse wangu alikuwaepo pale na mama alikuwaepo. Basi tukaanza kukaa tukajaji. 
Mm -hmm. Jinsi mtoto nani amchukue maana ukweni ukweni mama mko anamtaka yule akaishi naye mm. mjuku wake na huko nyumbani pia baba na mama na mimi wanamtaka wakaishi naye mjuku wao so. basi mimi sikutaka kukuwa na mengi mimi niwaambia yote anaweza kumkaeni nyinyi mkubaliane mm. mimi ndio nataka kukwenda kikubwa matumizi nitakuwa nafanyaje tutakuwa nafikisha so. basi kapari mimi bado nikawaacha nikaenda mm. kwa nyumba zangu kwa yangu niliporudi nikakuta tayari mwafaka umeshafika ndio wakaamekubaliana kwamba mama mkwangu ndo amchukue mm. yeye mtoto yeah. lakini mamangu akulizia sana ile hali sema mzee ndo alilazimisha mm. basi wakaamekubaliana tu bana akakaishi naye lakini akijisikia kwenda wakitaka wenyewe kumhitaji aje watamhitaji na yeye tunakuwa salimia basi nikamwambia sawa basi mzee nimekaa hiyo bado nikiwa na tafakari kifo cha mke wangu mm. bana usiku ule mama amekuwa na mitatu akaja usiku usiku mhm akanipa pole kwanza kwa msiba mhm akanambia bana japokuwa na maumivu mm. ya kupoteza mke wako mm. hata mimi na maumivu pia ya wewe kumkata mtoto wangu mkono. Kwa hiyo na wewe inahitaji ukamkate mzee wako mkono leo undetee. Mwa yeye maumivu ya kumkata mtoto wake mkono ni yupi? Siku ile kule ndipo siku ya kwanza kabisa nilipenda kuchagua tajiri. Ah. Eh eh. Basi mm. Nikamwambia aje lakini mama. Mkiwa <coughs> wangu hata ubaini anajamaliza. Mm. Hata nyama tu yenyewe ajaliwa. Sasa inakuweje? Mm akanambia sheria na taratibu zetu sisi aziku hivyo kama unafikiria wewe mm. kafanya vile ndivyo kuagiza so. nikamwambia mama lakini ile swala kumtoa mzee wangu mkono nishakubaliana na wewe na wewe una uwezo wa kila kitu mm. kwani usilifanye mara moja tu hili swala ili mimi wewe uniepuke mimi akanambia kwani unafikiri kumtoa mzee wako mkono ndio kwamba mimi unaniepusha mimi kukufata wewe mm. mimi pale unanidhisha tu lakini bado mimi nitaendelea kukufata wewe kila sehemu okay okay nikamwambia kumbe ndio tena hivyo mm. basi kama utaendelea kunifata basi haina haja tena kumtoa mzee wangu mimi mkono akanambia hiyo lazima iwe na lazima ufanye mm. tena ni hamli sio ombi akanambia nimekupa siku tatu ufanye hivyo. Mm. Ah basi mzee. Mm -hmm. Mama aliongea kwa asira sana kwa sauti fulani kwa ikuumiza masikio. Ndio. Yaani kama vile mtu aliyechukia sijui kumuona ataingia tu mwanza kuzungumza naye. Ndio kwa maana kwanza siku ile. Mhm. Mm basi nikamwambia haina shida. Basi mimi nikampigia simu mamangu nikamwambia bana. Nadhani mama tumekaa muda mrefu. Hivi unaonaje uje uende kwa mjukuu wako? Mhm. Ah mama akanambia ni muda mrefu. Mbona tangu mke wako amefariki na mama mkoko kaondoka? Hata mwezi ujaisha sasa. Mm. Nikamwambia mama hata mwezi ujaisha. Anambia ndio. Nikamwambia basi hemu ngoja laba nitakuwa nimejisahau kidogo. Baadaye nikakaa nikatafakari da. Hao kutokana na hao watu kunifatafata sana hivi ndio. Kunifanya kuwa hivi. Mm. Baadaye najikuta vitu vingine nasahau ni kweli mkiwa ngo hata mwezi ajamaliza mm. basi nikamwambia mama lakini ni vie nikoli tena kumpigia nikamwambia kini mama ni vyema ongeenda tu ndio naona mimi shida yangu ni mtue pale mama sasa ili mimi nikafanye shughuli ya mama mikono mitatu pale mhm mm mama akanambia basi sawa wewe kama umelazimisha hivyo mimi nitaenda mm. basi mimi nikaa nikishaka ni muondoka nikaenda kampatia mama tiketi nikamfuata pale nikamwambia bana basi ina, ina, inatoka msoma inapitiliza utafika utashuka Dodoma pale mm. utachukua gari ya kwenda kule basi mm. mimi nikarudi nyumbani kule Scott nilikaa sana binti na mzee okay mzee wangu mshauri mambo mengi sana sana mm. basi ipofika usiku nataka kwenda kulala mimi niliingia ndani ya gari mhm mm ngenda nikachukua panga mhm nachukua lile panga ingia ndani 
nilipoingia ndani mzee alikuwa chumbani kwake mm. na nilipoingia ndani ingia kimya kimya mm-hmm. <coughs> akatoka nje akawa kama vile ananiita mm. akaenda paka kwenye gari langu pale kagua ama kila kitu mm. akarudi akafika paka wale nje akasimama mimi namtazama nimo ndani okay kajishika kiuno. Hmm. Sikujua alikuwa anajiuliza nini kwa wakati huo. Ndio. Basi akatoka pale akaanza kutembea kuingia ndani. Hmm. Akafika akasukuma mlango. Aliposukuma mlango ndani taika imesimwa. Hmm. Akasema eh nani tena lazima ta Mikazimu hata. Eh. Mhm. Ndio mimi ndio nimeshaizima. Ndio. Basi mzee, mm. ila ananyosha mkono kuelekea pale ilipokuwa switch. Eh. Basi mimi ninyosha panga. Nikate ule mkono. Eh. Yeye ndo anashusha hivi ile panga tu hivi, ile tamle ndani kae imewaka. Ikawaka. Kawaka. Mzee akahamaki. Aha. Akanambia sasa naona utemea na mapanga. Eh? Mm. Sasa siku kuna kitu ndataka kufanya kwake pale. Na, na kwa nini siku hiyo amekuwa na hali ya kuona wakati matukio yako mengi wewe ya kukata waga katika mwili wa damu na nyama mtu hawezi kuona. Ehe. Ile niliambiwa ni mkate tukiwa tunaanana ana kwa ana. Ana kwa ana. Eh, ndio alivyosema mama mikono mitatu kwamba ni ni mkate ili mm. um, yani na mimi niumie atakapokuwa anapiga kelele yule mzee yeah. basi na mimi nipate kuumia ah maana hata siku mimi niliyo mkata yule mtoto wake mkono yeah. ile mtoto alitoa ali, kilio kimoja kikali sana sasa yule sijini yule kuashiria kwamba aliumia eh yeah. ehe kwao na yeye akanambia na mimi nataka nisikie mzee wako akilia na kulalamika kwa ni kama kukomoa kama vile kunikomoa yani umie tu ni umie tu mhm ah nikamwambia mzee unajua ili panga eh. nilikuja nalo sasa hapa nikataka nikupe zawadi ehe akaniambia sasa mbona uko mezima tani nikamwambia mimi nimeshangaa tu tai mezima yenyewe akaniambia mzuga mm. sasa una mzuga sasa eh mm. akaniambia basi sawa eh akalichukua ile panga pale akaliangalia angalia pale akaniambia sasa mwanangu mimi panga ili nitalipeleka hapo mwenyewe nishajizekea mhm mm ili na wafanyie akaambia sawa mzee eh basi mmm kwa tumeingia ndani ndio mzee akolisha mlango tumeingia chumbani tukaenda tukalala eh tumelala imefika mida saa sita usiku saa sita usiku mmm eh mimi nikasikia naitwa eh lakini sauti inaopenya masikioni mwangu ni sauti ya yule binti binti yule eh yeah, yule ana mwenye alinisaidia kipindi kile mwenye tabia kuja kunichukua ananipeleka kule kwenye ile ule mji anaojua yeye eh yeah. uh-huh. akanambia amka mm kaamka mm-hmm. akanambia tangu mke wako amefariki hukuwahi kuniona tena ndio nikaambia ndio Akaambia unajua kwa nini? Mm. Nikaambia hapana. Eh. Akaambia unakumbuka na wangu la mwisho? Aha. Nikaambia hata sikumbuki. Mm. Akaambia unakumbuka lakini unajisaulisha. Mm-hmm. Sasa mimi huwa nikitoa go ahead ni lazima itimie. Mm. Na narudia tena. Mm jiadhari sana jiadhari sana nikamwambia yeye ni jiadhari kwa lipi mm-hmm. akanambia sababu unaponeshwa vitu unavipuuzia unakuwa mm. hauko navyo makini okay. na litapotokea jambo ndio unataka kujifanya kwamba unakumbuka <clears throat> akanambia kila anachokuonesha mimi 
basi kuwa nacho makini sana ndio akaniambia mpaka hapo jakumbuka nikaambia hapana bana yule binti alikasirika mm-hmm. akauliza na akanipiga kibao sasa nikawa na mimi mkali mm-hmm. naambia sikiliza niko nyumbani alafu hapa nipo na mzee wangu alafu unaniazibu mbele yake mm-hmm. akanambia ningekuwa nataka ni kuadhibu akiwa naona ningekumfanya kuone kama ana kuadhibu mm-hmm. lakini na kuadhibu kama wewe kwa sababu kuna akili akanambia Siku nakumbuka nilipowasha tamle ndani nilikwambia endelee kuwasha nini. Mm. Basi pale pale picha ikaja. Mm. Kweli kuna picha nilizikuta pale. Mm. Japo kwa zikuwa ni za viungo vya watu ziko nusu nusu. Yeah. Maana niona kuna picha mwanamke kalala. Mm-hmm. Kama vile kafunikwa na kitu. 